Magandang buhay! Hello mga bata! Muli narito si Teacher Sai para maghatid sa inyo ng bagong kaalaman sa araw na ito. Kumusta kayo ngayong araw? Handa na ba ang inyong pusot, isip at katawan sa araw na ito? Kung kayo'y handa na, gayahin nyo nga si Teacher Sai. Huminga ng malalim tulad nito. At bumugha tulad nito. Ulitin natin. Ngayon naman, itaas natin ang ating dalawang kamay. At ishake o igalaw natin na tulad nito ang ating kamay at magbibilang tayo ng isa hanggang sampu. Sabay-sabay tayo mga bata. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, at sampu. Ngayon naman, subukan natin na isarado at ibuka ang ating mga kamay. Muli, magbilang tayo ng isa hanggang sampu. Isa, buka, sara, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, Walo, siyam, at sampu. Mahusay mga bata dahil ginawa ninyo ang ipinapagawa ni Teacher Sai. Ngayon alam ko na handang-handa na kayo sa ating aralin sa araw na ito. Tara, umpisahan na natin. Ngayon mga bata, ang ating bagong aralin ay ang letrang T. Sabihin nga natin, letrang T. Makikita ninyo sa pisara ang forma ng letrang T. Mga bata, ito ang malaking letrang T. At ito naman ang maliit na letrang T. Alam nyo ba mga bata na madali lang isulat ang malaking letrang T? Ngayon, halina't magsulat tayo. Mga bata, sa pagsulat ng malaki at maliit na letrang T, ang gagamitin lamang natin ay ang pahiga at patayong linya. Ngayon, magsusulat tayo ng malaking letrang T. Mag-uumpisa tayo sa asul na linya. Ang gagamitin natin ay ang pahigang linya. Simula sa kaliwa, Pakanan. Sabihin nga natin, kaliwa, pakanan. Ayan, mga bata, nakita ba ninyo ang pahigang linya? Ngayon naman, sa gitna ng pahigang linya, ay gagawa tayo ng patayong linya pababa. Ngayon, tingnan natin ang gitna ng pahigang linya at doon tayo magsisimulang magsusulat ng patayong linya pababa. Ayan, simula na natin. Simula sa asul sa gitna ng linyang pahiga, pababa hanggang sa asul. Ayan, nakuha ba ninyo mga bata? Ayan, kitang kita sa pisara ang malaking letrang T. Nasundan ba ninyo kung paano ito isulat? Ngayon, subukan nga natin sa hangin. Itaas si mahiwagang turo. Ayan, simula sa kaliwa, pakanan. Ulitin natin, kaliwa, pakanan. Ngayon naman, sa gitna nito, guguhi tayo na patayong linya pababa. Taas, pababa. Taas, pababa. Kung mapapansin nyo, ang letrang T ay madali lamang. At pwede rin natin maipakita sa ating daliri ang forma ng malaking letrang T. Tulad nito. Ayan, gayahin nyo nga si Teacher Sai. Ayan, magaling. Ngayon naman, tingnan natin sa pisara. Subukan natin naman isulat ang maliit na letrang T. Magsisimula tayo sa patayong linya. Simula sa asul na linya hanggang sa asul na linya sa ibaba. Subukan natin. Ngayon, tingnan natin. Simula sa taas, pababa hanggang sa asul. Ayan. Ngayon naman, ang susunod ay pahigang linya. Maikling pahigang linya na susulat natin sa 
pulang linya na nasa papel. Simula sa kaliwa, pa kanan. Ulitin natin, simula sa kaliwa, pa kanan. Ayan, mga bata, nakita na ninyo kung ano ang forma ng maliit na letrang T. Subukan naman natin sa hangit gamit si mahiwagang turo. Simula sa itaas, pababa. Ulitin natin, simula sa itaas, pababa. Ngayon naman, pahigang linya, simula sa kaliwa, pa kanan. Kaliwa, papunta sa kanan. Ulitin natin, kaliwa, papunta sa kanan. Ayan, mga bata, nakilala na ninyo kung ano ang forma ng malaki at maliit na letrang T. At nalaman nyo na rin kung paano ito isulat. Ngayon naman, ano kaya ang tunog ng letrang T? Ano ang tunog ng letrang T? Letrang T, letrang T. Ano ang tunog ng letrang T? Mga bata, napakinggan ninyo kung ano ang tunog ng letrang T. Muli, sabihin natin, ang tunog ng letrang T ay ta, ta, ta. Ulitin natin. Ta, ta, ta. Ayan, mga bata, alam ba ninyo kung ano ang mga bagay o mga salita na nagsisimula sa letrang T? Kung hindi pa, ay mayroong inihanda si Teacher Sai mga larawan na nagsisimula sa letrang T. Sabayan nyo si Teacher Sai sa pagsabi ng mga larawan na nagsisimula sa letrang T. Umpisahan na natin. T. Tasa. T. Tatlo. T. Tabo. Talong. T. Telepono. T. Tinapay. T. Tata. Ayan mga bata, may mga nakilala na kayo ng mga bagay na nagsisimula sa letrang T. Ngayon mga bata, nung nakaraan, pinag-aralan natin ang mga patinig na letrang A, E, I, O, at U. Ngayon, sabihin natin muli ang tulog nito ng tatlong beses. A, 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 A. E, E, E. E, I, E, 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 O, 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 U, 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 U. Ngayon mga bata, kung alam na ninyo ang mga patinig, para tayong matuto magbasa, kailangan tatandaan ninyo ang mga tulog nito. At ngayon, isasama natin ang mga patinig sa letrang T. Naintindihan ba si Teacher Sai? At magbabasa tayo ng mga panti. Handa na ba kayo? Ngayon, sabihin nga natin, T, A, A, ta. Ulitin natin. T, A, T, A, ta. Sunod. T, E, T, E, T. Ulitin natin. T, E, T, E, T. Sunod. T, I, T, I. T. Sabihin natin muli. T. I. T. I. T. Sunod. T. O. T. O. To. Sabihin natin muli. T. O. T. O. To. At ang panghuli. T. U. U, tu. 
Ngayon, mga bata, natutunan na ninyo na basahin ang mga pantig na ta, te, ti, to, tu. Sunod, te, ti. Ulitin natin, te, ti. To, tu. To, tu. Ta, ta. Sunod, mga bata. To, tu. To, tu. Te, ti. Te, ti. Ta, ta. Magaling mga bata, alam na ninyo ang pagbasa ng mga pantig.